गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर नाइनटीन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर गार्डन मैकलमेंट कॉइन द वर्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स देयर इज नो हार्म कॉजिंग टू द इन्वॉर्मेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीकल्चर कि गार्डन मैकलमेंट थे जिन्होंने पहली बार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर शब्द को दिया था और उन्होंने यह बताया था कि हम अपने पर्यावरण को इन्वामेंट को नुकसान पहुंचाए बिना एग्रीकल्चर करें कृषि करें तो उसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं अब हम बात करते हैं कुछ मेथड की कि मेथड्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कौन कौन से मेथड है जिससे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेकंड आता है मिक्स्ड फार्मिंग थर्ड आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग फोर्थ आता है क्रॉप रिएक्शन एंड रोटेशन एंड फिफ्थ आता है यूजेस ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स एक एक करके हम इनको देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का जो एम है इसका जो मुख्य लक्ष्य है वह क्या है कि हम खेती करने के दौरान उसको पोल्यूशन फ्री रखें और खेती करने के दौरान मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखें और मिट्टी के अंदर जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी भी कमी न होने दें अगर ये सब चीज़ें किसी भी खेती में या कृषि में होती है तो उसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं यह ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मुख्य लक्ष्य है यानी कि उसका मेन एम है तो हम बात करते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यह हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प के ज़रिए ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर सकते हैं और यह एक बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली मेथड है कृषि करने का इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं जगह हम देखें तो सबसे पहले तो इसमें आता है बायो फर्टिलाइज़र बायो फर्टिलाइज़र क्या है बायो फर्टिलाइज़र क्या है कि ऐसे माइक्रोब्स यानी कि छोटे छोटे जीव जो कीमोसिंथेटिक नेचर के होते हैं और मिट्टी में न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करने की कैपेसिटी रखते हैं उनको बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं एक मिनट वापस इसको रिपीट कर दें कि सम माइक्रोब्स ऐसे छोटे छोटे जीव जो कीमोसिंथेटिक नेचर के होते हैं और मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करने की कैपेसिटी रखते हैं उन्हें हम बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं और दे इंक्रीज मिनरलाइजेशन प्रोसेस कि ये मिनरलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए मिट्टी में न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करने का काम करते हैं इसमें कुछ आते हैं जैसे कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसमें आता है राइजोबियम बैक्टीरिया राइजोबियम क्या है इसके बारे में हम कुछ पहले जानते भी हैं थोड़ा हम इसको वापस डिस्कस कर दें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं वह एक टाइप के राइजोबियम बैक्टीरिया हैं क्या है कि फलीदार जितने पौधे होते हैं ऐसे पौधे जिन पे फलियाँ लगती है उनको लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं उनकी अगर रूट्स को निकाल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको छोटी छोटी गांठें बनी हुई दिखाई देगी जो रूट नोड्यूल्स कहलाती है और इन रूट नोड्यूल्स में ही बैक्टीरिया मौजूद होता है वह बैक्टीरिया है राइजोबियम और यह बैक्टीरिया जो है वह प्लांट से नरिशमेंट लेता रहता है मतलब वह बैक्टीरिया गाइजोबियम बैक्टीरिया जो है वह खुद अपना खाना नहीं बना सकता उसको जिंदा रहने के लिए प्लांट से नरिशमेंट लेना पड़ेगा जबकि इसकी जो खासियत है वह है कि यह एटमोसफियर की खुली नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है और अमोनिया जैसे ही कन्वर्ट कर देता है तो प्लांट उस अमोनिया को एब्जॉर्ब करके 
फोटोसिंथेसिस के जरिए एमिनो एसिड और प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता है मतलब प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए अमोनिया की रिक्वायरमेंट है जबकि इस बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए खाने की रिक्वायरमेंट है तो ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हुए अपनी लाइफ गुजारते हैं उसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं और यह जैसे ही अमोनिया बना के आ, पास की मिट्टी में छोड़ देते हैं तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं जिससे वहाँ की मिट्टी की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है तो ये था सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल जिसमें था राइजोबियम अब हम बात करते हैं नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो किसी प्लांट के साथ रिलेशन नहीं बनाते तो भी नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में बदलने की कैपेसिटी रखते हैं इन बैक्टीरिया में आता है एक तो आता है एजो एजिटोबैक्टर एंड एक आता है क्लोस्ट्रीडियम ये दो बैक्टीरिया जो है वह नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाने जाते हैं एंड दीज बैक्टीरिया एब्जॉर्ड फ्री नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड यह खुली नाइट्रोजन को लेके उच्च ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम करते एजिटोबैक्टर की बात करें तो वह उपज को यानी कि फसलों को फसलों में जो राइस है मेज है और कॉटन है उनकी उपज को बढ़ाने का काम करता है कि उनकी फसलों को 20 परसेंट से 30 परसेंट तक इंक्रीज करने की कैपेसिटी एजिटोबैक्टर रखता है तो ये थे हमारे नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो प्लांट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते फिर भी नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड में बदल देते हैं और यह मिट्टी में फ्री पाए जाते हैं जबकि हमने जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को पढ़ा था वह मिट्टी में प्लांट के साथ रिलेशन बना के रहते हैं मतलब मिट्टी में फ्री नहीं मिलते प्लांट में रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं थर्ड हम बात करें तो हमारे सामने आता है ब्लू ग्रीन एल्गी और इसी को हम साइनो के नाम से जानते हैं साइनो बैक्टीरिया सच एज एनाबिना एंड नोस्टॉक आर नॉन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म एंड दे फिक्स इन्वॉर्मेंटल नाइट्रोजन कि साइनो बैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी या बी जी ए भी कहते हैं उनमें आता है एनाबिना और नोस्टॉक और ये नॉन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है जो इन्वॉर्मेंट की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में ऐसी क्या खासियत होती है कि वह नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी रखते हैं तो हम देखें कि ब्लू ग्रीन एल्गी में एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है उस सेल को हिटेगोसिस्ट कहते हैं और इन हिटेगोसिस्ट सेल्स में एक निफ जीन पाया जाता है और यह निफ जीन ही नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में बदलता है जिसके कारण यह ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया जो है वह नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं इसी प्रकार हम देखें तो एजोला एजोला इज ए एक्वेटिक टेरिडोफाइट एंड सम बी जी ए ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक एनाबिना विथ दिस एल्गी दे आल्सो इंक्रीज राइस प्रोडक्शन की एजोला एजोला जो है वह एक टाइप का टेरिडोफाइट है जो पानी में होता है और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी इस टेरिडोफाइट के साथ एजोला एजोला के साथ जुड़कर राइस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं तो यह भी एक टाइप से कह सकते हैं हम बायो फर्टिलाइजर में आते हैं हम एक नॉर्मल तरीके से बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन देखें तो बायो फर्टिलाइजर जो है वह किसी भी टाइप के केमिकल कंपाउंड नहीं है बायो वर्ड यूज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए कि हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा दें बिना कोई केमिकल डाले बिना कोई दूसरा खाद वगैरह डाले उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा दें तो वह बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं ये हमने देखा था एजोला एजोला का एक छोटा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जा आ सकता है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है कहाँ पे लोकेटेड है तो आपको बताना पड़ेगा भारत में जो कटक है वहाँ पर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है
अब हम बात करते हैं माइकोगाइजा की माइकोगाइजा भी एक टाइप का सिम्बायोटिक सिस्टम रखते हैं प्लांट में क्या है देखें ज़रा इसको माइकोगाइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ प्लांट रूट्स एंड माइकोगाइजल इज द फंजाई दैट एब्स ऑफ फॉस्फोगस एंड परफॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कि पहाड़ी इलाकों में जो प्लांट होते हैं उन प्लांट की रूट पर आपको फंगस दिखाई देता है और वह फंगस जो है फंजाई जो है वह प्लांट के साथ जुड़कर एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है क्या है इसमें जगह हम देखें इसमें कि प्लांट जो है उनको ग्रोथ करने के लिए फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है जो प्लांट सीधे नहीं ले पाते जबकि फंजाई को जिंदा रहने के लिए खाने की रिक्वायरमेंट होती है जो वह खुद नहीं बना सकता तो वह प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होने के जरिए जो खाना बनता है उसको यह यूज़ करता है और बदले में मिट्टी में से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है तो दोनों का एक साथ गुजारा हो जाता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं आपको याद रखना इसमें यही है कि माइकोगाइजर क्या होता है फंजाई और प्लांट रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसको हम माइकोगाइजा कहते हैं फॉस्फेट डिजोल्विंग बैक्टीरिया कि कौन कौन से बैक्टीरिया है जो फॉस्फेट को डिस ड्यूइंग फॉस्फेट को डिजोल्व कर सकते हैं सम ऑफ द बैक्टीरिया सच एज सूडोमोनास एंड मोनोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट इन टू ऑर्गेनिक फॉस्फेट सो दैट प्लांट कम कैन एब्जॉर्ब इट कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि स्यूडोमोनास एंड माइक्रोबैक्टीरियम ये क्या करते हैं इन ऑर्गेनिक फास्फेट को ऑर्गेनिक फास्फेट में बदल सकते हैं जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं तो यह कहलाते हैं फॉस्फेट डिजोल्विंग बैक्टीरिया आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मेन्योर की ऑर्गेनिक मेन्योर यानी कि ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो इसमें क्या आता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड एनिमल आर द रिच सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट सो दे आर यूज्ड एज मेन्योर्स कि हमारे शहरों में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या जितने भी एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट हैं या हड्डियों के कचरे हैं उन सब से भी हम एक खाद बना सकते हैं एक मेन्योर बना सकते हैं जो प्लांट को डेवलप होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो उस खाद को हम ऑर्गेनिक मेन्योर के नाम से जानते हैं इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कि हमने जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है तो देखें इसके बारे में इट इज़ द सिंपल एंड चीप मेथड यूज्ड बाय स्मॉल फार्म्स कि यह बहुत ही सस्ता और आसान तरीका है छोटे छोटे खेतों में यूज़ करने का बायो फर्टिलाइजर आल्सो इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इंक्रीज एगेशन ऑफ सॉइल की जो बायो फर्टिलाइजर है वह मिट्टी में पानी को रोके रखने की क्षमता को बढ़ाते हैं और मिट्टी को हवादार बनाने की क्षमता रखते हैं केमिकल केमिकल्स कैन कॉजेस टॉक्सिसिटी इन द सॉइल सो बायो फर्टिलाइजर इज ए गुड सोर्सेस कि केमिकल डालते हैं तो वह मिट्टी में थोड़ा सा जहरीलापन भी उत्पन्न करते हैं लेकिन हम बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करें तो वह किसी भी प्रकार के टॉक्सिक को नहीं निकालते बायो फर्टिलाइजर कैन कन्वर्ट बगनल लैंड इनटू फर्टाइल लैंड कि वह एक बंजर भूमि को एक उपजाऊ जमीन में बदल सकते हैं डी कंपोजिशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर रिलीज ऑर्गेनिक एसिड एंड दैट न्यूट्रिलाइज द एल्केल एल्केन सिटी की डी कंपोजिशन जब होता है बायो फर्टिलाइजर का तो वह ऑर्गेनिक एसिड निकालते हैं जो मिट्टी के अंदर जो एल्केसिटी है उसको कम करने का काम करते हैं बायो फर्टिलाइजर जो है वह बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली भी है जो सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं रोकते हैं मिट्टी के बहने को भी रोकते हैं बायो फर्टिलाइजर आल्सो मेंटेन न्यूट्रिएंट एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल 
कि वह न्यूट्रिएंट को भी बनाए रखते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन लंबे समय तक कह सकते हैं प्रोडक्शन को बनाए रखने की कैपेसिटी रखते हैं दे रिड्यूस कॉस्ट ऑफ क्रॉप रिडक्शन सो इट इज इकोलॉजिकली फ्रेंडली कि यह फसलों के नुकसान होने को भी रोकते हैं तो यह एक टाइप से हमारे इको फ्रेंडली भी है तो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिक्स्ड फार्मिंग मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है कि अगर हम खेती के साथ साथ कोई दूसरे काम भी करें जैसे कि डेयरी फार्मिंग फिश फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग या पिजियरी उन सब को एक साथ हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं और मिक्स्ड फार्मिंग क्या है मिट्टी की क्वालिटी पे वाटर की अवेलेबिलिटी पे और लाइन स्टोक पे डिपेंड करती है लाइन स्टोक का मतलब होता है नंबर ऑफ एनिमल्स अब हम कुछ सिस्टम की बात करते हैं जो मिक्स्ड फार्मिंग में काम में लिए जाते हैं पहला तो सिस्टम है फूड फोडर फार्मिंग सिस्टम है क्या जगह इसको देखें कि अगर हम ऐसी फसलों को उगाए जो हमारे साथ साथ एनिमल्स के खाने के तौर पे भी यूज़ हो जाए उन्हें कहते हैं फूड फोडर फार्मिंग सिस्टम जैसे कि वीट मेज फोडर क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड सेकेंड आता है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इसमें क्या होता है कि सीजनल क्रॉप्स यानी कि मौसमी फसलों के साथ हम ट्रीज को भी एक साथ उगाते हैं थर्ड आता है हॉर्टी हॉर्टी पेस्टोगल सिस्टम क्या होता है फूड बियरिंग ट्रीज शर्ब्स एंड ग्रास कैन बी प्रोड्यूस्ड के खाना देने वाले पेड़ों को झाड़ियों को और घासों को उगाया जाता है जो हमारे और एनिमल दोनों के काम आ सके तो ये था हमारा मिक्स्ड फार्मिंग इससे आगे हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है मिक्स्ड क्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है कि अगर हम एक ही खेत में एक ही फील्ड में एक से ज़्यादा फसलों को एक साथ उगाएं तो उसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या बेनिफिट होता है सबसे पहला बेनिफिट होता है कि अगर हमारी एक फसल खराब हो गई तो भी हमारी दूसरी फसल से हमको कुछ न कुछ प्रॉफिट होता रहेगा और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है और प्रोटेक्ट फॉर्म पेस्ट्स और कई टाइप के जो पेस्ट जो होते हैं हमको फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं उनसे भी हम बचाव कर सकते हैं इसके हम कुछ एग्जांपल बताएं कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं तो एक तो हम देखें सोयाबीन व अघहर सेकंड आता है मेज और वीट थर्ड आता है अघहर और मूंग फोर्थ आता है पी एंड मस्टर्ड फिफ्थ आता है वीट एंड मस्टर्ड सिक्स आता है ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर सेवन्थ आता है मेज एंड ग्राम एंड मेज एंड मस्टर्ड कि अगर आप इस तरीके से मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हो तो उसमें आपको फ़ायदा होता है और आपकी लागत भी थोड़ी कम लगती है आगे हम देखें हमारे अगले टॉपिक के बारे में तो हमारा अगला टॉपिक कहलाता है क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन क्या होता है देखें ज़रा इसको कि अगर आप किसी खेत में फील्ड में एक ही टाइप की फसल को बार बार उगाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट का लॉस होता है वहाँ के न्यूट्रिएंट ख़त्म होने लगते हैं और कई टाइप के स्पेसिफिक प्लांट डिजीज़ वहाँ पे फैलने लगती है और कई टाइप के पेस्ट भी वहाँ पर आ जाते हैं जो उस फसल को नुकसान पहुँचा देते हैं तो इसके कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें हम क्रॉप रोटेशन मेथड को अपनाएं जिसमें क्या होता है कि एक साल हम कोई दूसरी फसल उगाएं और उसके अगले साल हम कोई नई फसल को उगाएं जिससे क्या है कि वहां पे मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी वहां की फर्टिलिटी कम नहीं होगी और और जो प्लांट को डिजीज़ हो गई थी वो भी नहीं हो पाएगी इसमें देखें हम क्रॉप रोटेशन में तो वन ईयर की जो फसल होती है एक साल की जो क्रॉप रोटेशन यूज़ किया जाता है वह मेज बाय मस्टर्ड कि अगर आप एक जगह पे मेज उगाते हो और वापस अगले साल मस्टर्ड को उगाते हो तो वहाँ पे आप के आ, कह सकते हैं कि फर्टिलिटी कम नहीं होगी मिट्टी में और राइस बाय ओपन फील्ड 
कि गाइस जब उगाते हो तो आप अगले साल फसल को उगाना छोड़ दो खाली छोड़ दो खेत को तो वह आपके आ, मिट्टी को अनफर्टाइल नहीं करेगा टू ईयरली कॉप्स रोटेशन की बात करें तो मेज बाई मस्टर्ड और सुगर कैन ये टू ईयर में भी काम आ सकती है एंड मेज बाई पोटेटो और पी ये भी दो सालों का क्रॉप रोटेशन है और थर्ड ईयर थ्री ईयर्स के क्रॉप रोटेशन की हम बात करें तो वीट मूंग एंड मस्टर्ड एंड सुगर कैन इस तरीके से आप रोटेशन कर सकते हो कॉटन ओट सुगर कैन पी नट कॉर्न वीट एक्सेट्रा ये जो है थ्री ईयर्स क्रॉप रोटेशन में काम आते हैं अब हम आगे चलते हैं तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है वह टॉपिक आता है बायोपेस्टिसाइड वाट इज़ द बायोपेस्टिसाइड देखें इसके बारे में बायोलॉजिकल फैक्टर्स विच आर यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट एंड बैक्टीरियल प्रोटोजोन्स आर कॉल्ड बायोपेस्टिसाइड एंड सम वायरसेस बैक्टीरिया फंजाई एंड प्रोटोजोन्स एज यूज एज बायोपेस्टिसाइड कि ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर जो कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट को पेस्ट को और दूसरे बैक्टीरिया या पैथोजेंस को जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा दे उनको हम बायोपेस्टिसाइड ही बायोपेस्टिसाइड कहते हैं और इसमें कई प्रकार के वायरस आते हैं बैक्टीरिया आती है फंजाई जाती है जो नुकसान पहुंचाने वाले चीज़ों को खत कहते हैं कि ख़त्म कर सकते हैं बायो पेस्टिसाइड में आज जो हमारे सामने सबसे अच्छा नाम आता है वह आता है बेसुल बेसिलस एसिस का जिसको हम नॉर्मली बीटी के नाम से भी जानते हैं इट इज यूज्ड एज बायो कंट्रोलर बिकॉज इट्स नोड्यूल्स क्रिस्टलो प्रोटीन दैट इज आल्सो नोवन एज क्राई प्रोटीन की बेसिलस थुरेंजी एसिस के अंदर एक टाइप के गांठे पाई जाती है नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें क्रिस्टल प्रोटीन होती है जिसको क्राई प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं और इस प्रोटीन की खासियत क्या होती है कि इस प्रोटीन ये जो प्रोटीन है वह एक्टिवेट केवल एल्केलाइन मीडियम में होती है जो कई टाइप के पेस्ट की गट यानी कि स्टोमच में पाया जाता है और वहाँ पे जब यह एक्टिवेट हो जाती है तो वहाँ पे छोटे छोटे होल यानी कि छेद कर देती है जिससे कि वह पेस्ट जो था इंसेक्ट जो था हमारी प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाला जो था वह खत्म हो जाता है तो यह एक टाइप का बायो पेस्टिसाइड ही हम कह सकते हैं वापस एक मिनट रिपीट कर दूं कि बेसिलस तुरेंजी एसिस में विशेष प्रकार की एक प्रोटीन होती है जिसे क्रिस्टल प्रोटीन या क्राइ प्रोटीन कहते हैं इसकी खासियत यह है कि यह केवल एल्के मीडियम में एक्टिवेट होती है और एल्केलाइन मीडियम जो है बहुत सारे पेस्ट की गट में यानी कि कह सकते हैं इसको एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है और वहाँ पे जब ये एक्टिवेट होता है तो वो वहाँ पे छेद कर देता है बहुत सारे छोटे छोटे छेद कर देता है जिससे उनके गट में यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में जो फ्लूड होता है वह फैल जाता है और फैलने के कारण पेस्ट डाई हो जाते हैं मतलब मर जाते हैं तो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले फैक्टर यहां पे ख़त्म हो जाते हैं ये जो क्राई प्रोटीन है वह क्राई जीन से कोटेड होता है मतलब उस बेसिलस थुरेंजी एसिस में एक जीन पाया जाता है जिसे क्राई जीन कहते हैं और इस क्राई जीन के कारण ही क्राई प्रोटीन निकलती है और वहाँ पर कह सकते हैं इंसेक्ट को और पेस्ट को ख़त्म करती है तो इस तरीके से हम हमारे जो प्लांट हैं उनको बचा सकते हैं तो ये एक टाइप से बायो पेस्टिसाइड यहाँ पर पे ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है हम अपनी अगली क्लास में उससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू